пожаловать на мой канал Олег Кудюксю. Сегодня мы с вами прогуляемся по парижским пассажам. Обычно сюда идут те, кто уже бывал в столице не раз. Однако и те, кто приезжают во Францию впервые, будут приятно удивлены, поскольку именно в крытых парижских пассажах можно ощутить настоящий шарм города. Богатые торговцы. Это было своего рода прообразом современных коммерческих центров. В конце 19 века существовало около 150 галерей в Париже, и они были настоящим спасением от грязи и хаотичного транспортного движения. Сегодня во французской столице можно посетить около 20 пассажей. Я покажу вам свои самые любимые. Начнем с самого старого пассажа – Каирского. Он был построен в 1798 году после египетских походов Наполеона. Вход украшен тремя статуями с изображением богини Хатор, которая в египетской мифологии являлась, кроме всего прочего, богиней любви. Это как греческая Афродита или римская Венера. Хатор креативные египтяне изображали в виде женщины с рогами а в некоторых местностях богиня сохранила облик коровы. Пассаж Каир является самым длинным и узким в Париже. Квартал Сантье, где он расположен, традиционно занят оптовой торговлей тканями и одеждой. Поэтому сама галерея почти полностью посвящена оптовым торговцам пхет -а В этом районе было воровское дно города, куда полиция боялась заходить даже днем. Рядом с пассажем Каир расположилась одноименная площадь, и кроме нее о Египте напоминают близлежащие улицы. Пассаж де Панорама, пассаж Панорама, младшей галереи Каир всего на один год. Его построили в 1799 году. Он сохранил старинный стиль украшений и освещения. И сегодня внесен в список памятников исторического наследия. Здесь, как вы видите, приютились рестораны, ремесленные лавки и магазинчики для коллекционеров открыток, монет, марок и автографов. Многие места, к сожалению, закрыты, но зато мы можем увидеть декоры 18 века. Они, например, сохранились на стенах бывшего шоколадного магазина «Маркиз», ну или типографии «Стерн». В 1807 году здесь открылся театр эстрады. Он работает уже больше 200 лет. Сюда можно прийти после прогулки по парку Палевояль, полюбоваться красочными узорами мозаик и посетить различные магазинчики. Рядом с галереей Вивьен давайте зайдем в пассаж Шуазель в районе оперы. Его длина 190, ну а ширина чуть менее 4 метров. Следуем хронологии и идем в пассаж Дю Грансер, Большого Оленя. Его построили в 1825 году. Смотрите, какая высокая здесь крыша, почти 12 метров. Она делает пассаж одним из наиболее высоких и ярких. Когда я здесь прогуливалась, то обратила внимание на качели, подвешенные к потолку. Эти качели, конечно же, здесь висят не всегда, просто была какая-то специальная инсталляция. А теперь, внимание, экзотика. Я приглашаю вас в Индию, в пассаж Бради, который построили в 1828 году. Эту галерею часто называют «маленькой Индией». 
Она приютила индопакистанские предприятия, а также компании Маврикия и Реюньона. Сюда часто приходят любители экзотических продуктов и люди, желающие арендовать красочные костюмы. революция в архитектуре. Кроме привычных бутиков и магазинчиков, здесь также находится музей Грайво. Галерею под сказочным названием «Пассаж де Пронс» «Пассаж Принцев» построили в 1860 году. Ее часто называют храмом игрушек, и думаю, очень легко догадаться, почему. В 1985 году ее разрушили, а затем вновь перестроили по старым чертежам. Самые выносливые могут продолжить прогулку недалеко от площади Мадлен. Отсюда рукой подать до самого старого парижского памятника – египетского обелиска. Он украшает собой площадь Согласия. Пассаж здесь построили одновременно с церковью Мадлен. И его вход украшают две красивые креатиды. Это статуи, изображающие задрапированные женские фигуры и заменяющие собой колонны. Таким образом... Начав нашу прогулку в Воровском квартале, где расположилась самая старая крытая галерея «Пассаж Каир», помните? Мы продолжаем экскурсию в одном из самых фешенебельных парижских районов. Если вы были в Лувре на экскурсии, то потом можете заглянуть в галерею Лео Дуда. Модниц здесь прежде всего привлечет в магазин обуви Кристиана Лабутана. Однако... Также обратите внимание на плитку, которая визуально расширяет пространство, и на гравюры на потолке. Будет, как всегда, интересно.